Hi everyone, 안녕하세요. Junior Times Amazing News의 전나리 선생입니다. 자, 오늘의 vocabulary expressions는 두 개가 있는데요. 하나는 moldy라는 형용사고요. 두 번째는 captivate라는 동사가 되겠습니다. 사실 moldy라는 거는요, mold하고 같이 설명을 해야 되는데 왜냐면 mold에서 나온 형용사이기 때문이죠. Then what is mold? 그것은 우리가 이제 흔히 얘기하는 곰팡이를 얘기할 때 유쾌한 단어는 아니죠. So resembling or covered with moldy mold. 그래서 뭔가 곰팡내가 나는 뭔가 이렇게 군내가 나는 군 어떤 그러한 어, 걸로 덮인 이런 상태를 우리가 moldy라고 얘기를 하죠. 자, captivate. What is it? Captivate이라는 건요 무언가를 되게 사로잡다. 마치 포로처럼 이런 의미인데 어, 좋게 얘기하면 누구의 주의력을 굉장히 확 끌어당겼다라는 얘기죠. So attract and hold the attention of someone. 자 누군가의 어떤 주의력을 갖다가 확 잡아서 매료시키다라는 의미가 되겠네요. Captivate가 쓰인 예를 볼까요? His findings captivated people around the world. 자, 굉장히 간단한 문장인데 그가 발견한 것들은 전 세계 사람들을 매료시켰다. 전 세계 많은 사람들의 이목을 집중시켰다. 라고 해석할 수 있겠습니다. 자, 우리 한번 볼까요? The power of words. 우리 이런 말참 많이 하는데 바로 말의 힘이라고 할 수가 있겠습니다. 우리가 내뱉는 말들에 어떤 위력이 있다는 라말 여러분도 많이 들어보셨죠? 자 오늘의 주인공은요 바로 어, 이분이신데요 그 전에 우리가 인용된 말이 있습니다 Hafez, an Iranian spiritual poet, once said the words you speak become the house you live in 자 이란의 그 영적인 그런 어, 시인이었던 Hafez가 한, 어, 한 번에 이렇게 말했습니다 여러분이 하는 말, 당신이 하는 그 말들은 결국 너가 살아가야 할 집이 된다 라는 그런 표현을 썼다고 하는데요 Japanese researcher 자, Masaru Imoto proved that h a f i t was right 자, 일본의 연구가인 과학자인 마사루 이모토 씨가 요 바로 이 시인의 말이 이게 그냥 어떤 시적인 표현이나 철학적인 표현이 아니라 실제로 맞다라는 것을 증명했다고 라 하네요 For 30 days, students that The phrase is thank you and you fool to rice in two containers. 우리 이런 실험 많이 하죠. 보통 그 plants, 식물에다가 많이 했는데요. 좀 색다른 또 실험이라고 할 수가 있겠습니다. 30일 동안 학생들이 두 개의 어구를 얘기했습니다. 하나는 고마워요 라는 thank you 하고요. 다른 하나는 넌 바보야 라는 you fool 이런 약간 상반된 표현을 갖다가 뭐에다가 했냐면 쌀에다가 했다고 하네요. Uh, in two containers. 이렇게 두 개의 용기에 담겨 있는. The cooked rice in the thank you container remained almost the same. 어, 자, 그런데 이제 이 쌀을 갖다가 요리를 했더니 밥을 만들었겠죠? 자, 조리를 익힌 이 쌀은요, thank you container. 즉, 고마워 라는 그런 예쁜 말을 들은 쌀에, 어, 통에 담겨 있던 쌀을 요리했을 때는요, 이 안에 성분을 분석을 해 봤더니 거의 그것이 똑같이 어, 그대로 남아 있었다고 합니다. 자, 반면에 the other rice in the you fool jar. 그런데 너 바보야라고 말을 했던 그런 말을 들었던 용기에 담겨 있었던 또 다른 쌀은요. became moldy and rotten. 음, 음. 굉장히 곰팡이가 슬면서 썩는 그러한 상태가 되었다고 해요. 다른 어떤 다른 조건은 똑같았겠죠. 여기도 똑같은 쌀, 여기도 the same rice인데 여기는 thank you 라고만 얘기를 계속 해줬고 여기는 you fool 이라는 표현을 계속 써줬었는데 썼는데, 결과가 이렇게 달랐다는, 거, 달랐다는 것이죠. Emoto took pictures of the facts of the positive and negative words on the water. 자, 이모토 씨는 특히 이제 유명한 게이 라이스는 이제 두 번째 나온 거고요. 사실 물에다가 한 걸로 굉장히 유명하죠. 그래서 이 물에다가 긍정적인 말을 한 것과 부정적인 말을 한 것에 사진을 찍었습니다. The water's vibrations from the voices show the same result as its rice experiment. 그랬더니 이 우리의 말에서 나온 그 목소리, 소리로 인해서 물에 이제 파동이 일잖아요. 그런 것이 진동이 일었을 때 그게 어, 쌀에다가 했던 그 실험과 똑같은 비슷한 결과가 나왔다고 하네요. Emoto included experiments in books 
uh, messages from water. 그렇죠. 물의 메시지라고 해서 이러한 연구 결과를 갖다가 담은 책을 발간을 했고요. And the hidden messages in water. 어, 그리고 2005년도에는 물 속에 숨겨진 메시지라는 그러한 책을 또 출간했다고 합니다. His findings captivated people around the world. 그의 이, 이러한 결과물들로 말의 힘이 얼마나 중요한지를 일깨웠기 때문에 전 세계 많은 사람들의 관심을 받았다고 하네요. 자, 우리가 water에 이어서 우리가 잘 먹는 정말 rice에도 굉장히 사실은 극단적인 그런 결과라고 할수 있겠죠. 단순히 뭐 뭔가 이렇게 뭐좀 뭐 맛이 없다 이런 차원이 아니라 rotten and moldy. That is really shocking, I think. Okay, this is all for today. I'll see you next week. Bye bye, everyone.